வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஃபீல்டில் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது சம்மந்தமான டீட்டெயில் சம்மந்தமாக இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு மோல்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு மோல்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம காங்கிரீட்டை போர் பண்ணுறோம் ஸோ போர் பண்ணி நமக்கு என்ன ஷேப் வருதோ அந்த ஷேப் வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் சேம் ஆஸ் நம்ம காங்கிரீட்டில் பீம் போடுறோம் ஸ்லாப் போடுறோம் இல்லை காலம் போடுறோம் ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் ரீட்டைனிங் வேல் கட்டுறோம் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அந்த டிசைடு ஷேப் அடையிறக்கு அதுக்கு தேவையான மோல்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேர் தான் நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஒரு டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரென்த் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இந்த இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கிறது ஸோ ஒன்று வந்து ஷட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்ம் ஒர்க் ஜென்ரலாக ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு டேரக்ஷன்லையுமே ப்ரொவைட் பண்ணுறத வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம் ஒர்க்னு சொல்லுவோம் இதே வெர்டிக்கல் போர்ஷனுக்கு மட்டும் நாம் ஒரு ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா அதை வந்து ஷட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெர்டிக்கல் போர்ஷனாகவே நமக்கு என்ன தெரியும் காலமாக இருக்கலாம் இல்லை ரீட்டைனிங் வாலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபுட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ இது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷட்ரிங் இதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபார்ம் ஒர்க்க பேர் வந்து நம்ம ஷட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து சென்ட்ரிங் ஹரிசாண்டலாக ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபார்ம் ஒர்க்கை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹரிசாண்டல் மெம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நமக்கு அது ஸ்லாபு பீம் இதெல்லாமே நம்ம ஹரிசாண்டல் மெம்பர் ஸோ இதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் நம்ம சென்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சைடில் வந்து நம்ம இப்போ சென்ட்ரிங் ஒர்க்கு தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னும் அது முழுசாக முடியல அடுத்ததாக வந்து நமக்கு வந்து சென்ட்ரிங் கீழே இருக்கிற பா ப்ராசஸ் பேர் வந்து ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சென்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் ஷட்ரிங்காக இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் கீழே வந்து சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரிங் சீட்டாக இருக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கு அது கீழே அடிக்கிறது பேர் ரன்னர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரன்னர் கீழே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்போர்ட் ப்ராப்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ஸ் வந்து கீழே கரெக்டாக உட்கார்ல அப்படின்னா சோல் பிளேட் வைப்போம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கரெக்டாக உட்கார வைப்போம் ஸோ இந்த சைட்டில் நம்ம இப்போ அதை தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ வெளியே வந்து பரப்பு வந்து மேலே நீட்டி விட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ உள்ள ரூம்குள்ளேயும் நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ர ரன்னர் எப்படி அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கு ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க்னு எடுக்கிறோம்னா டோட்டல் பில்டிங் காஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து காஸ்ட் வந்து பிடிச்சிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா நமக்கு எதுலேயும் போயிடும் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்லேயும் நமக்கு போயிடும் ஸோ டோட்டல் எஸ்டிமேஷன் பில்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மினிமம் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஒர்க் காஸ்ட் பிடிச்சிடும் மேக்ஸிமம் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு இந்த ஃபார்ம் ஒர்க் காஸ்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த பில்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வர்றது ஸோ ரெண்டு வீடு இருக்கிறது ரெண்டு வீடுமே ரெண்டல் பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபர்தராக மேலே அவங்க வீடு கட்டுற மாதிரி ஒரு பிளான் அப்படின்னு சொன்னாங்காட்டி ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருந்தோம் அட்டாச் பாத்ரூம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் சங்கன் ஸ்லாப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ சங்கன் ஸ்லாப் சம்மந்தம் முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருந்தோம் ஸோ சங்கன் ஸ்லாப் அப்படிங்கும்போது நமக்கு மேலே வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னம்னா இப்போ நார்மல் ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பே இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா நம்ம சங்கன் ஸ்லாப் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா மேலே வந்து கட்டுற ப வீட்டுக்கு வந்து அட்டாச் பாத்ரூம் போடும்போது நம்ம படியேறி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ படியேறி போகிறோம் ஏன் படியேறி போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பாத்ரூம் கீழே வர பைப் ஃபிட்டிங்ஸுக்கு கரெக்டான ஸ்பேஸ் கிடைக்காது ஸோ சங்கன் ஸ்லாப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடச்சிரும் ஸோ பைப் ஃபிட்டிங் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பர்பிலிருந்தே அது ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு கீழே இறங்கி தான் இருக்கும் ஸோ பைப் ஃபிட்டிங் எல்லாமே இதுக்குள்ளே கொடுத்துக்குவாங்க அதுக்காக தான் நம்ம சங்கன் ஸ்லாப் ப்ரொவைட்